السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأخصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد شماني تمار دين داري من دار بحيرا فرطم المنبر شكريا داي كوريا خون برو بائبا فرستتير مدده وامرا মনি এখানে সপ্তাহে এক দরসে উপস্থিত হতে পেরেছি আল্লাহ আমাদের তৌফিক দিয়েছেন এই জন্য মুনিবের শুকরিয়া দায় করি আলহামদুলিল্লাহ তারপরে আমি আপনাদের আল্লাহর শুকরিয়া দায় করব আর আপনাদের শুকরিয়া দায় করি যে আপনারা সারা দিন অক্লান্ত পরিশ্রমের পরে সপ্তাহে এক দরসে এসেছেন আল্লাহ যেন আমাদের সকলকে এই আশা এবং বশাত থেকে যেন ওই সকল কথাগুলো শোনার তৌফিক দান করেন যেগুলো আমাদের ইহকালো পরকালে কল্লা নামবে প্রিয় ভাইরা আমি भूमिका ना बारे एक गुरुत्वपूर्ण विषय आलोचना करते हलो आप आज के रजब मास तारीख पार हो गेसि एवं शुद्ध देश नये बांगलेश हिंदुस्तान पाकिस्तान विशेषकर ये देशगुल रकम आो किस देश आई देशगू जो रजब मास आसे तभीन्न रकम कर्मसूची पालन करते देखी हमारे विभिन्न रकम विशेषकर রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লামের মেহরাজকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন অনুষ্ঠান পাল উদযাপিত হয় আমি আজকে আপনাদের সামনে এই মেহরাজের সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত কোরআন ও হাদিসের মানে কোরআন এবং সহি সন্ন্যাত থেকে এর সংক্ষিপ্ত ঘটনাটা আপনাদের সামনে তুলে ধরতে চাচ্ছি আশা করি আপনারা একটু ধৈর্য সহকারে কথাগুলো শোনার চেষ্টা করবেন প্রথম আমরা যে এখানে মোট দশটি পয়েন্ট আপনাদের সামনে আলোচনা করব প্রথম পয়েন্টটি হলো যে রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলামের এই ইসরা এবং মেহরাজ এখানে দুইটা শব্দ আছে ইসরা আর একটা হলো মেহরাজ কোরআনের ক্যারিমে ইসরা শব্দের অর্থ আছে ইসরা শব্দের কথা আছে যেমন আল্লাহ সুবহান আল্লাদি আসরাবিহি লিনাল মসজিদ উল হারামি ইলাল মসজিদ উল আকসা আল্লাদি বারক নাহু লি নুরিয়াহু মিন আয়াতিনা আল্লাহ সুবহান আতর বলছেন ফুত পবিত্র সেই মহান সত্তা যিনি তার বান্দা মোহাম্মদ সাল্লামকে তার গোলাম মোহাম্মদ সাল্লামকে বাইতুল্লাহ থেকে বাইতুল মকদ্দস পর্যন্ত রাত্রি রাত্রির বেলায় কি করেছেন ভ্রমণ করাইছেন কি জন্য যাতে করে আমার নিদর্শনা বলি আমি তাকে দেখাতে পারি তাইলে আল্লাহ সুবহান তালা রসুল উল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লামকে বাইতুল্লাহ থেকে বাইতুল মকদ্দস পর্যন্ত নিয়ে গেছেন এই কথাটা কোরআনে কেমি আছে এটাকে ইসরা বলা হয় আর একটা হলো এই বাইতুল মকদ্দস থেকে সপ্তম আকাশ তারপরে সিদ্ধাতুল মন্তা পূর্ব পর্যন্ত পৌঁছা এটাকে মেহরাজ বলা হয় এখন আমাদের প্রথমে এই ইসরা শব্দের অর্থ যেটা আমরা সাধারণত ইসরা বলতে আমরা বলতে রাতের ভ্রমণ অথবা রাতের ভ্রমণ করা এটাই আমরা সাধারণত রসুল ইসলামের এই ইসরা শব্দ যেটা আছে কেন্দ্রে রসুল ইসলামের এই ভ্রমণটা বাইতুল্লাহ থেকে বাইতুল মকদ্দস পর্যন্ত যে ভ্রমণটা হয়েছিল এবং বরং পুরা ভ্রমণটাই রাতের বেলায় ছিল তাই এটাকে মানে ইসরা বলা হয়েছে আসলে মানে সাধারণত আমরা যেটা বুঝছি যে রসুল ইসলামের রাতের ভ্রমণটা তার মানে হলো যে আল্লাহ সুবাহান তালা রসুল উল্লাহ সাল্লাহ ইসলামকে রাতের এক অংশে এটা পুরো রাত না রাতের এক অংশে মসজিদে হারাম থেকে নিয়ে মসজিদে আকসা পর্যন্ত অর্থাৎ যেটাকে আমরা বাইতুল মকদ্দস বর্তমানে যেটা ইহুদিদের দখলে আছে সেই পর্যন্ত যে ভ্রমণ করাইছেন এই ভ্রমণটাকে ইসরা বলা হয় এটাকে রাতের ভ্রমণ রসুস্তানে মেহরাজ কোনটা মেহরাজ হলো যে আল্লাহ তালা তার নবীকে এই দুনিয়ার দুলি ধরা থেকে সপ্তম আকাশ পর্যন্ত আরোহণ করেছেন তারপরে সেখান থেকে সিদ্ধতুল মন্তাহা তারপরে নিয়ে তিনি যে এই যে রাতের বেলায় যে সেখানে আল্লাহ পাক যে তার নিকটে ডেকে নিয়েছিলেন আল্লাহ রসুলকে এই এই যে ভ্রমণটা রাত্রেবেলা উর্ধ্বগমনে যে ভ্রমণ হয়েছে 
এই ভ্রমণটাকে মেরাজ বলা হয় আপনারা কি কথা বুঝতেছেন তাইলে বাইতুল্লাহ থেকে বাইতুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত এটা হলো ইসরা বা এটা আর এটা হলো সমতল ভূমিতে হয়েছে আর বাইতুল মুকাদ্দাস থেকে সিদ সপ্তম আকাশ তারপর সিদ্দাতুল মন্তার উপর পর্যন্ত পৌঁছা সেটা হলো যে মেরাজ এটা উর্ধ্বভ্রমণ ভ্রমণ আকাশ ভবন যেটা ভ্রমণ এবার আসুন এসরাও বুঝলাম মেরাজ বুঝলাম প্রথমটা বুঝলাম এটার সাথে সাথে আমার জানতে যে এই এসরা এবং মেরাজের কোরআন ও সুন্নতের দলিল অর্থাৎ রসুল্লাহ সাল্লাম যে রাতের বেলা ভ্রমণ করেছে এবং রসুল ইসলাম যে বাইতুল মোকাদ্দেশ থেকে সপ্তম আকাশ তারপর সিদ্ধাতুল মন্তা পর্যন্ত পৌঁছেছেন আল্লাহর ডাকে আল্লাহ তাকে নিয়েছেন এটার দলিল কি বলবো যে সুরায় আল ইসরার প্রথম যে আয়াত আল্লাহ সুবাহ যে ফ্রুত পবিত্র সেই মহান সত্তা যিনি তার বান্দা মোহাম্মদ সাল্লাহ ইসলামকে রাতের এক অংশে বাইটুল্লাহ থেকে বাইটুল মোকাদ্দাস পর্যন্ত নিয়ে গেছেন এই যে আল্লাহ যে এই যে আল্লাহ যে ভ্রমণ করেইছেন রাতের বেলায় এই আয়াতে এটা প্রমাণ করে রসুস্তামের এই ভ্রমণটা সত্য যেহেতু কোরআন এটা নস্যাকত এটা অকাট্য প্রমাণ যে প্রমাণ দিয়ে আমরা এটা নিশ্চিত বলতে পারি যে রসুল ইসলামের মেরাজ হয়েছে যেটা কোরআনের বান্না দুই নম্বর মসজিদে আকসা থেকে নিয়ে সপ্তম আকাশ পর্যন্ত যে ভ্রমণ হয়েছে এটাও বিশুদ্ধ হাদিস দ্বারা অনেকগুলো হাদিস হাদিস দ্বারা বিশুদ্ধ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত যে দ্বারা যে রসুস্তাম বাইতুল্লাহ বাইতুল মুকাদ্দাস থেকে সপ্তম আকাশ সিদ্ধাতুল মন্তা পর্যন্ত পৌঁছেছেন তাইলে কোরআন এবং সহি হাদিসের আলোকে রসুল ইসলামের ইসরা এবং মেরাজ অর্থাৎ এক কথায় এ রাত্রে ভ্রমণ এবং আকাশের ভ্রমণ এটা নিশ্চিত সত্য এটা আমরা জানলাম দুই নম্বর হলো যে এখন একটা বিষয় আমাদের জানা দরকার যে রসুল উল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লামদের এই রাত্রে বেলায় যে ভ্রমণটি হয়েছিল এই ভ্রমণটি কি স্বপ্নযোগ্য হয়েছে না জাগ্রত অবস্থা হয়েছে উত্তর হলো যে রসুল উল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লামের এই যে ভ্রমণ যেটা হয়েছে এটা স্বপ্নযোগে না রাত এটা কথা আপনারা বুঝছেন তো ভাই উত্তর উত্তর হলো যে যে কিছু সংখ্যক আলেমদের মত হলো যে এটা স্বপ্নযোগ হয়েছে কিন্তু অধিকাংশ বিজ্ঞ আলেমদের মত যে রসুল উল্লাহ সাল্লামের এই মেয়ারাজটা সশরীরে জাগ্রত অবস্থায় হয়েছে ঘুমন্ত অবস্থায় নয় আমি কি আপনাদের কথা বুঝাইতে পারছি তাহলে এটা আমরা নিশ্চিত হয়ে গেলাম রসুল উল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লামের মেয়ারাজ যেটা ঘটে হয়েছিল এই মেয়ারাজটা রসুল ইসলামের সশরীরে জাগ্রত অবস্থায় রাতের বেলা এটা ওটা নিশ্চিত হয়ে গেছে না যে তৃতীয় নম্বর হলো যে এই মেয়ারাজ সম্পর্কে আহলু সুন্নত আল জামাত যারা কোরআন এবং সৈন্য সহি সুন্নত অনুযায়ী যারা চলে রসুল সাহেবের সুন্নত এবং সাহাবাই কেরামদের তর্জ তরিকা যারা জীবন করে এই আহলু সুন্নত আল জামাতের আকিদা বিশ্বাস কি বলবো যে সমস্ত আহলু সুন্নত আল জামাতের আকিদা বিশ্বাস হলো যেহেতু রসুল উল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের মেয়ারাজের এই ঘটনা কোরআন এবং বিশুদ্ধ হাদিস অকাট্য হাদিসের অকাট্য প্রমাণ দ্বারা এটা সাব্যস্ত হয়েছে তাহলে প্রত্যেকটা মুসলমান নর নারীর উপরে এই কথার উপরে বিশ্বাস স্থাপন করাটা ওয়াজিব হ্যাঁ বাকি প্রশ্ন থাকতে পারে যে কিভাবে হল বলে কিভাবে হওয়ার এটার এই ব্যাপারে প্রশ্ন করা আমাদের জন্য জায়জ হবে না কেননা আল্লাহ হলেন মহান আল্লাহ সর্বশক্তিমান তিনি যা চান তা করতে পারেন আল্লাহ বা কোরআনে কেরম যে ইন্না আমরহু ইদা আরদ সাইয়ান আইয়া কুলাহ আইয়া কুলাহ কুম ফায়াকুন আল্লাহ সুবাহানা তালা যখন কোনো কাজ করার ইচ্ছা করেন বা হও বললে সেটা কি হয়ে যায় হয়ে যায় অর্থাৎ আল্লাহর ইচ্ছা আল্লাহ যখন যে কোনো কাজ করতে চান তিনা অন্যদের নজরে যদি এটা অসম্ভব লাগে আল্লাহর কাছে কোনো জিনিস কিনাই অসম্ভব নেই আল্লাহর কাছে মুহূর্তের ভিতরে তিনি ঘটাতে পারেন এখন বলবো যে এই যে রসুল উল্লাহ সাল্লাহ ইসলামের যে মেয়ারাজ হয়েছে এটা যে কোরআন হাদিস দ্বারা যেহেতু প্রমাণিত তাহলে আমাদের বিশ্বাস আনাটা আমাদের জন্য কি হবে ওয়াজিব হবে এখানে কোনো রকমের সন্দেহ পোষণ করা জায়েজ হবে না নাহলে আল্লাহর এই কোরআনকে আপনি অস্বীকার করবেন রসুলের অকাট্য বিশুদ্ধ হাদিসগুলোকে অস্বীকার করা আসতেছে তাই এটা আমাদের মনে রাখতে হবে যে এখানে আমাদের বিশ্বাস রাখা ওয়াজিব যদিও আমরা অনেকেই বুঝতে পারতেছেন যে এক রাতে কীভাবে হলো এটা আল্লাহর সরক্ষমতার মালিক তিনি করতে পারেন এটার এই প্রমাণ এই জন্য আল্লাহ নিজে বর্ণনা করার সময় সুবাহান শব্দটা কোথায় আছে এখানে আশ্চর্যবোধক শব্দ মানে আশ্চর্য হয়ে কথা বলা হয় স্বয়ং রব্বুল আলমিন যিনি সমগ্র আকাশ জমিনের সৃষ্টিকর্তা সেই রব্বুল আলমিন যেখানে সুবাহান শব্দ বলেছেন তাহলে কেয়ামত পর্যন্ত এই বিষয়টা আসলে আশ্চর্য হয়েই থাকবে আর এটা রসুল ইসলামের মজাদার সমর একটা বড় মজাদার একটা মজাদার এই মেয়ারাজের এই ঘটনাটি তিনটি পয়েন্ট আমি চতুর্থ নম্বর পয়েন্ট যেটা আমরা বলবো সেটা হলো যে 
রসুল্লাহ সাল্লাম যখন মেরাজে গিয়েছিলেন যেই সময় এটার মধ্যে মেরাজে গিয়েছেন সে সময়ে রসুলের অবস্থাটা কেমন ছিল একটু কথাটা একটু খেয়াল করে বোঝেন এক নাম্বার যে রসুল্লাহ সাল্লামের মেরাজের ঘটনাটা যে ঘটেছিল যখন তখন রসুলের মানসিক অবস্থাটা কেমন ছিল আপনারা সবাই জানেন রসুল্লাহ সাল্লামের নবুদ পাওয়ার পরে প্রথম তিন বছর যাবৎ রসুল সাহেব মক্কার ভিতরে গোপনে দাওয়াত দিয়েছেন চতুর্থ বছরে আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্দেশ হলো যে আপনি এখন আর গোপনে নয় এবার প্রকাশ্য দাওয়াত দেন রসুল সাল্লাম তখন সাফা পাহারে উঠে সমস্ত এলাকার কবিলার লোকদেরকে ডাকলেন ওরা আসলো আসার পর রসুল সাল্লাম সেদিন প্রকাশ্য দাওয়াত দিলেন চতুর্থ বছর চতুর্থ বছর থেকে দশম বছর পর্যন্ত রসুল উল্লাহ সাল্লাম মক্কার ভিতরেই দাওয়াত দিয়েছেন আপনারা সবাই কম বেশ জানেন যে কি পরিমাণের নির্যাতন আর নিপীড়নের শিকার রসুস্তাম হয়েছেন এবং যারা রসুস্তামের প্রতি ইমান এনেছেন প্রথম সময় তারা কি পরিমাণে নির্যাতনের শিকার হয়েছে এর কমবেশ কিছু হিস্টোরি আমাদের জানা আছে তারপর তখন এরই মাঝে তবে রসুস্তাম যত দুঃখ কষ্টই পেতেন তবে রসুলের জন্য একটা বড় ছাতা হিসাবে দুইজন ব্যক্তি পৃথিবীতে তখন ছিলেন বেশি যাকা রসুল সাল্লামকে সবচেয়ে বেশি যারা সহযোগিতা করতেন একটা হলো রসুল সাহেবের আফন সাসা আবু তালেব হজরত আলী উদ্দানের পিতা রসুলের আফন সাসা যিনি রসুল সাল্লামকে একবার সর্বাত্মকভাবে সাহায্য করেছেন আল্লাহ সাহায্যের পরে এবং যত সব সম্ভব সর্বদিক থেকে তার সাহায্য সহায়তা করার চেষ্টা করেছেন এবং আবু তালেব বেঁচে থাকা অবস্থায় মানে রসুল সাহেবের জন্য এটা একটা বিশাল বড় একটা ছাতার মতো রসুলের মাথার উপরে ছিল তাছাড়া এটা তো বাহির দিক থেকে ঘরের দিক থেকে আমাদের সকলের মা রসুলের সবচেয়ে বেশি প্রিয় স্ত্রী এবং এই মুসলিম আদম সন্তানের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ মর্যাদার অধিকারী সাতজন নারীর একজন নারী খাদিদা রদি আল্লাহ তালা না রসুলের স্ত্রী আমাদের সকলের মা হুজুর সবচেয়ে যারা বেশি ভালোবাসতেন এবং রসুল উল্লাহ সাল্লামের সকল সন্তানগুলো যে মহিলার ঘর থেকে হয়েছেন তিনি আমাদের সকলের মা হজরত খাদিজা রদি আল্লাহ তালা না একই বছরে এই দশম বছরে দেয় দুই মাসের পার্থক্যের মধ্যে আবু তালেব এবং হজরত খাজিয়া দোলতনি ইন্তেকাল করেছেন এই জন্য এই বছরটাকে রসুল আম আল হজন বলা হয় অর্থাৎ বড় দুঃখের বছর কষ্টের বছর চিন্তা ফেরেচারের বছর এই পৃথিবীতে যে দুইজন লোক রসুল ইসলামকে সবচেয়ে আল্লাহ রহমতের পরে সবচেয়ে বেশি সহযোগিতা করতো সবচেয়ে বেশি সাহায্য সহযোগিতা করছে উৎসাহ দিয়েছে মনে দুঃখ কষ্ট দূর করার চেষ্টা করেছে এই দুইজন মানুষেই দুই মাসের আগ ফিসের মাধ্যমে ওরা দুনিয়ার থেকে বিদায় নিয়ে গেছে রসুল ইসলামের মনটা ভেঙে সুরমার হয়ে গেছে তাই রসুল ইসলাম এই দশম বছর পর্যন্ত মক্কার ভিতরে কাজ করেছেন তারপর ভাবলেন যে এখানে যে পরিমাণের এই দাওয়াতের যে পরিমাণের লোকদের সারা দেওয়ার কথা সেই পরিমাণে সারা দেন নাই লোকরা দিচ্ছে না তাই তিনি ভাবলেন যে এই ফেরেশানির মধ্যে এখানে না থেকে অন্য এলাকায় গিয়ে দেখি নতুন কোনো আর একটা কোনো পথ খোলে কেনা হেদায়তের রাস্তা বা দাওয়াতের আর একটা নতুন পথ খোলে কেনা তাই তিনি আপনারা জানেন মক্কা থেকে তাই পর্যন্ত পঁচাত্তরিতে আশি কিলোমিটার কম বেশ এতটুক বা কত মানে এতটুক দূরে তিনি রওনা হলেন দাওয়াত দেওয়ার জন্য আপনারা এই ইতিহাস সবাই কম বেশ জানা আছে রসুল উল্লাহ সাল্লাম সেই লোকদের বিভিন্ন কবিলার কাছে গিয়ে দাওয়াত দিলেন সে ওরা দাওয়াত কবুল করা তো দূরের কথা বিভিন্ন রকমের অদ্ভুত কথাবার্তা বললেন শেষ পর্যন্ত বাচ্চাদেরকে লেলিয়ে দিলেন আর বাচ্চারা রসুল ইসলামের উপর পাথরের বৃষ্টি বর্ষণ করেছেন এই রহমতের নবীর সারাটা শরীর রক্তাক্ত হয়ে গেছে এই দৃশ্য আর সে আজিমের মালিক দেখেছেন তাই তিনি ফেরস্তা পাঠাইছেন যে হে নবী আপনার এই অবস্থা আরসের মালিক দেখেছে আপনি যদি ও হুকুম দেন তাইলে দুই দিকের দুই পা পাহাড় পরিচালনাকারী ফেরস্ত আছে দুই দিকের দুই পাহাড়কে একত্রিত করে তাদেরকে ফিসে দেওয়া হবে রসুল ইসলাম তখনও বলেছেন এরা জানে না আমি যে নবী এই না জানি আমার কষ্ট জানলে কষ্ট দিত না হয়তো বা তারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ না করলেও তাদের সন্তান তাদের বংশগত সন্তান সন্ততি যেগুলো আছে এগুলো হয়তো ইসলাম ধর্ম গ্রহণ দিন আনবে ইমা দিনের প্রবেশ করবে ইমান আনবে তাই রসুল ইসলাম তাদের জন্য আর বদ্ধ করলেন না যাই হোক এই যে একটা দুঃখ একদিন যা ঘরে গিয়া স্ত্রীর কাছে সান্ত্বনা ভেতরে সেই স্ত্রীও নেই বাইর থেকে শাসা সান্ত্বনা শাসাও নেই দুঃখের কথা এই মনের এই বড়া মনটা যে দুঃখে ভরে আছে কারোর কাছে বলার মতো জায়গা নেই এই সময় আল্লাহ পাক রসুল ইসলামের এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ পাক যখন চতুর্দিক থেকে মানে রসুল ইসলাম মানে পেরেশানির দিয়ে ভরপুর হয়ে গেছেন আল্লাহ সোবান তালা রসুল ইসলামকে এই মুসিবতের সময় মেরাজ মতো এই সফরটা করাইয়া হুজুরকে এটা বুঝাইতে চাইলেন গোটা পৃথিবীবাসীর কাছে যদিও আপনার মর্যাদা কেউ এখন বুঝে নেই 
কিন্তু আসর আরসের মালিকের কাছে আপনার মর্যাদা কতটুকু তা বুঝার জন্য বুঝার আমার উদ্দেশ্য ছিল আর এই দুঃখ দুর্দশা এই যে মনের আঘাত একটার পর একটা দুঃখ কষ্ট ছিল সেই কষ্টগুলো মোছার জন্য একটা বড় উপহার স্বরূপ ছিল এই রসুল সাহেবের মেরাজের এই ভ্রমণটা এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে এটা বড় বিশাল নেয়ামত ছিল যাই হোক এইভাবেই আলহামদুলিল্লাহ রসুল সাহেবের এই বিশাল এই সফরে তিনি সব কিছু দেখে এসেছেন এটা ওনার জন্য সান্ত্বনা হয়েছে এবং উনি যে আল্লাহর মাহবুব বন্দা এটাও সুনিশ্চিত হলেন কথা কি বুঝাইতে পারতেছিলেন ফার্স্ট নম্বর হলো যে এই রসুল উল্লাহ সাল্লাহ ইসলামের যে এই মেয়ারাজটা সংগঠিত হয়েছে এটা কোন মাসে বা কোন দিনে কোন সময়ে প্রিয় ভাইরা আমাদের সাধারণত অনেক সময় যেটা আমরা দেখি আলেম আমাদের মধ্যে যেমন মনে করেন এই মেয়ারাজের তারিখটা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে দশটির উপরে বড় বড় বিজ্ঞ আলেমদের দশটি মত আছে সেই মতগুলো বলতে অনেক লম্বা হবে দশটি মত আছে এখন মনে করেন একজনের কাছে একটা পছন্দ হয়েছে সে বলে হ্যাঁ এটাই ঠিক আমি বলবো যে যেহেতু এতগুলো বিজ্ঞ আলেমদের এই ঐতিহাসিকদের এত বড় এখতারাফ হয়েছে তাইলে বলবো যে নিশ্চয়ই ঘটনা সত্য তারিখটা আগ ফিসের জন্য এটা আমাদের কোনো বড় সাপটার না কিন্তু ঘটনাটা যে ঘটেছে এটা আমাদের মূল বিষয় এটা তাইলে বলবো যে সমস্ত ঐতিহাসিক বিদ্যের বিজ্ঞ ঐতিহাসিক বা বড় মানে যারা মহাক্ষিক ওলামা যারা আছে ঐতিহাসিক বিদ যা আছে তাদের বর্ণনা অনুযায়ী রসুল উল্লাহ সাল্লাহ ইসলামের হিজরতের দেড় হইতে দুই বছর আগে এই ঘটনাটি ঘটেছে কত বছর বলছিলাম দেড় হইতে দুই বছর আগে কোনো মতে রজব মাসের হয়েছে কারণ অন্য কেউ মাস বলছে বাহারাল সাধারণ এতটুক সারমর্মে আমরা বুঝতে পারি সমস্ত মতগুলোর সারকর্ম হলো যে রসুল উল্লাহ সাল্লামের হিজরতের দেড় হইতে দুই বছর পূর্বে এই রসুল ইসলামকে সান্ত্বনার জন্য এই বিশাল এই সফরটি আল্লাহ পাক করাইয়া রসুল ইসলামকে করাইয়া তার জন্য সান্ত্বনা স্বরূপ তাকে উপহার স্বরূপ এই মানে এই দিন দিলেন তাহলে এটা বুঝতে পারলাম যে এই ঘটনাটি বাস্তবতা যে রসুল ইসলামের হিজরতের আগেই হয়েছে কথা কি বুঝাইতে পারতেছি এখন আরেকটা জিনিস হলো যে এই এই হিজরতের বা এই যে ভ্রমণের শুরুটা কোথায় আর শেষটা কোথায় আমরা সবাই জানি এই বিষয়টা যে রসুল উল্লাহ সাল্লাহ ইসলামের এই ইসরা বা মেরাজের ভ্রমণের শুরু হলো মসজিদ হারাম দ্বিতীয় ইস্ট অফিস কোথায় মসজিদ লাকসা শেষ হয়েছে সিদ্ধতুল মন্তার পূর্ব পর্যন্ত তাইলে এটার কোন জায়গায় কথা হয়েছে মসজিদ হারাম টু বাইতুল মুকাদ্দাস মসজিদ আকসা টু সিদ্ধতুল মন্তা তাইলে এই সফরটা এটা একটা স্টভিজ ছিল কোথায় বাইতুল মুকাদ্দাস এটা কেন হলো এগুলোর কারণ আপনাদেরকে বলার হবে তাইলে রসুল উল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের এই ভ্রমণের শুরু হলো বাইতুল বাইতুল মসজিদ হারাম বাইতুল্লাহ যেটাকে আমরা বলি মসজিদ হারাম আর এর শেষ স্টভিজ হলো মসজিদ আকসা আর শেষ হলো সিদ্ধতুল মন্তা পর্যন্ত এটুটুক ছিল রসুল উল্লাহ সাল্লাহ ইসলামের এই সফরের বিষয়টা এবার ছয় নম্বর আমাদের যেটা জানতে হবে যে রসুল ইসলামের এই মেয়ারাজের রাতে আরেকটা আজব ঘটনা রসুল ইসলামের সাথে ঘটেছে সেটা হলো যে রসুল সাহেবের বক্ষ বিজন্য হয়েছে তার মানে রসুল ইসলামের এই বক্ষের উপরের ভাগ থেকে নিয়ে নাবি পর্যন্ত সিরে ফেলে সেখানে রসুল সাহেবের ভিতরের যে কলব যেটা আছে যেটাকে আমরা হৃদপিণ্ড বলি এটাকে বের করে তারপরে জমজমের পানি দেয়া কোনো বর্ণনা আছে যে একটা স্বর্ণের পেয়ালা যেটা ইলমু হেক দ্বারা ভরা ছিল এর মধ্যে এটা ধুয়ে আবার এগুলা দিয়ে সব ভরে দেওয়া হয়েছে এবং এটা জোড়া লাগাই দেওয়া হয়েছে রসুল উল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের এই বক্ষ বিজন্য জীবনে দুইবার হয়েছে কয়বার বলছিলাম ভাই দুইবার একবার হাজরত হালিমাত শিশুকালে হাজরত হালিমাত সাদিয়া রদি আল্লাহ তানার ঘরে যখন তিনি ছিলেন হাজিমাত সাদিয়া রদিয়া যখন তাকে রাখতেন সে সময় চার বছরের কাছাকাছি কম বেশ সে সময় হজরতে রসুল উল্লাহ সাল্লামের একবার শিশুকালে একবার হুজুরের বক্ষ বিজন্য করা হয়েছিল হজরত আনসুর মালিক রদি আল্লাহ বলতেছেন আমি সেই সময়কালে হুজুরকে যে বক্ষ বিজন্য করেছে তার শিলাইয়ের দাগ বা একটা প্রভাব মানে তার প্রভাব আমরা দেখতে দেখছি তার মানে হলো যে সে সময় এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে ফেরেস তারা করেছেন কারণটা কি ছিল কারণটা ছিল যে মানে মানুষের হৃৎপিণ্ডের ভিতরে বা হার্ট কালবের মধ্যে একটা জায়গা আছে যেখানে শয়তান ওয়াসওয়াসা দেয় রসুল ইসলামকে শিশুকাল থেকেই আল্লাহ পাক সমস্ত ফাফাসার থেকে হেফাজত করেন বিদায় শয়তান যেন তারা কোনো প্রশ্না দিতে না পারে সেই জায়গাটা কেটে সরাই ফেলছেন যাতে করে রসুল ইসলাম শিশুকাল থেকেই ন্যায় পারায়ণ শিশুকাল থেকেই ফাফাসার থেকে পূর্ণ মুক্ত থাকতে পারেন তাই রসুল ইসলাম নবুত পাওয়ার চল্লিশ বছর আগ পর্যন্ত অর্থাৎ চল্লিশ বছরের নবুত পেয়েছেন এই চল্লিশ বছরে কোনো রকমের 
অস্থির অসভ্য কোন কাজ কখনো করেন নাই কোন কাজে অংশ গ্রহণ করেন নাই ভালো কাজ ছাড়া এটা আল্লাহ পাক আগ থেকেই তাকে এইভাবে সেভ করে রাখছেন কথা কি আমি বুঝাইতে পারতেছি তাহলে এইটা বক্ষবীর জন্য হয়েছেন এই মেয়েরাজের রাতে আরেকবার হয়েছে তাহলে দুইবার হয়েছে একবার শিশুকালে চার বছর বয়সে আরেকবার মেয়েরাজের রাত্রে রসুস আবার বক্ষবীর জন্য করেছেন যেহেতু তার কাছে একটা বিশাল বড় জিনিস আল্লাহ দিতে চাচ্ছেন তাই তার এইটাকে পরিষ্কার করে মানে পরিপূর্ণ তৈয়ার করে নিলেন যাতে করে আল্লাহ যা দিতে চাচ্ছেন তা গ্রহণ করার মতো যোগ্যতা তার মধ্যে আল্লাহ দিয়ে দেন এটা একটা বিষয় তারপরে সপ্তম নম্বর এবার আমি আপনাদেরকে মেয়েরাজের যে আসল ঘটনাটা এই সংক্ষিপ্ত আকারে অনেকগুলো হাদিস একত্রিত করলে কারণ কোনো একটা হাদিসে পূর্ণ বর্ণনা নেই কোনো ভাবে কিছু একটু কোনো বর্ণনাতে একটু কম বেশ আছে সকল হাদিসগুলো মিলেইলে সার কথাগুলো যেগুলো আসে সেই সার কথাগুলো আমি আপনাদের সাথে সংক্ষিপ্ত তুলে ধরতে চাই হাজতে আনাসিব মালিক রদি আল্লাহ তার থেকে বর্ণিত এই হাদিসটি এছাড়া আরও অন্য অনেক সাহাবাই কারণ বর্ণনা করেছেন হাদিসের সার কত রসুস্তাম বলেছেন আমি এক রাত্রিতে এক বর্ণাতে আমি হাতিমে কাবা হাতিমে কাবা আপনারা চিনেন যে যে জায়গাটাতে যে রাউন্ড করা আছে এটাকে কোনো বার আছে যে আমি এই কেন বলতেছে ওমেহানির ঘরে ছিলাম কোনো জায়গায় আসে যে আমি কেন বলতেছে ওই যে হাজিরা সদের নিকটবর্তী এইখানে ছিলাম মানে রাতের বেলা শুয়ে রেছি তখন তো আর এত মানুষ ছিল না হজুর বলতেছেন আমি সাহিত্য বাস আরেক বর্ণা নাতে আছে যে আমি আবার নিজ ঘরেই ছিলাম তিনটা বর্ণনা এরকম আছে যাই হোক যে কোন এক জায়গায় উনি রাত্রে ঘুমন্ত ছিলেন বলছে আমার কাছে একজন আগন্তক আসলেন এসে আমাকে উঠাইলেন উঠাইয়া তারপরে আমার এই বক্ষটা সিঁড়ি ফেললেন এরপরে আমার যে কাল যেটা আছে হৃৎপিণ্ড এটা বের করে একটা পেয়ালা আনলে স্বর্ণের পেয়ালা এটার মেজরে এলম হেকপথে বাড়া ছিল তারপরে জমদান পানি দ্বারা এটাকে ধৌত করে আবার এই এলম হেকপথে এটা ভরে এটাকে আবার জোড়া লাগাই দেওয়া হলো তারপরে আমার দিন একটা জানোয়ার নিয়ে আসা হলো জানোয়ারটার বর্ণনা রসুস্তান দিয়েছেন রঙের কালারটা সাদা সাদা রঙের এই খচ্চরের সাইতে একটু নিশা গাদার সাইতে একটু উঁচা বলে যে আমি এই এই জানোয়ারটা আনলো আর আমি জীবের সব এই জানোয়ারের উপর সাওয়ার হলাম তারপরে জানোয়ারটা শুরু চলা শুরু করলো জানোয়ারের চলার গতি এই বোরাকের বোরাকটা মানে বিজলি মতো অর্থাৎ বিজলির ন্যায় বীজ দিয়ে দেন সব খাইলে মুহূর্তের ভিতরে চলে যায় ঠিক ওই রকম এই জানোয়ারের দৃষ্টি যেখানে পড়ে সেখানে যেন যেতে কদম রাখে মুহূর্তের ভিতরেই বলে যে আমাকে নিয়ে বাইচুল মুকাদ্দাসে পৌঁছে গেল সেখানে যাওয়ার পরে জিবরুল আমিন কি করলে একটা পাথরকে সিদ্ধ করে এই পাথরের মধ্যে আংটা করে এর মধ্যে আমার বোরাকটা বাঁধলেন কেন বাঁধলেন এটার হেকমত আমি পরবর্তীতে জানাবো এটা পর আরেকটা দার্সের ভিতরে আলোচনা করব তো এখন মূল কথাটা শুধু উঠে তার পরবর্তীছেন যে আমাকে মসজিদ নিয়ে গেল সেখানে নবীগণ সবাই অপেক্ষা করতেছেন জিবরুল্লাহ আমাকে সামনে নিয়ে গেলেন আমি যে নামাজ পড়াইলাম দুই রেখাত নামাজ পড়েছি সেখান থেকে বেরিয়ে আসলাম জিবরুল্লাহ আমার সামনে দুইটা ফেয়ালা নিয়ে আসলো একটা ফেয়ালার ভিতরে মদ ছিল শরাব আর একটা ফেয়ালার ভিতরে দুধ ছিল আমি দুধের ফেয়ালাটাই গ্রহণ করলাম মদের ফেয়ালাটা গ্রহণ করে নেই কেন আর ফিতরাতে সালিমা যেটা ছিল আগ থেকেই এগুলো শোষণ পছন্দ করতেন না যদিও তখন ব্যাপকভাবে হালাল ছিল হারাম হয় নাই মদ তখন কিন্তু রসুস্তাম বা অনেকেই এগুলো তখন থেকে খুব ভালো পছন্দ করতেন না হুজুর যখন দুধের পেয়ালাটা গ্রহণ করলেন জিবিল আমিন বলে হুজুর আপনি ফেত্র যেটা অর্থাৎ বাস্তব যেটা যেটা প্রকৃতি প্রাকৃতিক মানে প্রকৃত স্বভাব যেটা সেটা আপনি গ্রহণ করেছেন তার মানে হলো মদ যদি আপনি ধরতেন তাহলে আপনি রোমদ গোমরা হয়ে দিত আপনি আসল যেটা সেটা আপনি ধরতেন হাজর যারা সুস্থান বলেছেন তারপর আমি দুধ পান করার পরে আমাকে নিয়ে জিবরেল শুরু রওনা হল উর্দ গমনে প্রথম আকাশে যখন গেলাম সেখানে যাওয়ার পরে দরজা নক্কার হলো দারোয়ান ভিতর থেকে জিজ্ঞাসা করে আপনি কে তিনি পরিচয় দিলেন আমার নাম আমি জিব্রাহিল আপনার সাথে কে আছে কে আসে মোহাম্মদ রসুল ইসলাম বলা হয়েছে যে ওনাকে কি এখানে ডেকে আনার জন্য হুকুম করা হয়েছে বলে হ্যাঁ তখন দরজা খুলে দিলেন দরজা খুলে দিয়ে তাকে স্বাগতম জানেন এরপরে হজরতে জিব্রাহ রসুল ইসলাম বলেন আমার বাবা আদম সাথে পরিচয় করাই দিলেন বলে জিব্রাহিল বলে ইনি বাবা আপনার বাবা আদম তাকে সালাম করুন তা আমি সালাম করলাম আর আমার সালামের জবাবে আমার বাবা আদম কি জবাব দিন মার হাবাম বি ইবনি সালেহ ওয়ান্নাবি সালেহ স্বাগতম আমার নেককার পুত্রের জন্য স্বাগতম নেককার নবীকে তারপরে 
হজরত রসুল ইসলাম বলে আমি একটা দৃশ্য দেখলাম যে আদম আসলাম ডান দিকে তাকান কিছু কিছু প্রাণ আত্মা রো আছে ডান দিকে আর কিছু আছে বাম দিকে যখন তিনি ডান দিকে তাকান তখন হাসেন আর বাম দিকে যখন তাকান তখন তিনি তার চেহারাটা মরিন হয়ে যায় এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে বলো যে ডান দিকে যেই প্রাণগুলো আছে আত্মাগুলো আছে এগুলো জান্নাতি এদেরকে দেখলে মন খুশি হয়ে যায় আর বাম দিকে যেই প্রাণগুলো আছে এগুলো জাহান্নামি এদেরকে দেখলে আদমের মনটা মানে বেজার হয়ে যায় যে এদের কারণে এরা জাহান্নামি হবে তারপরে হজরত রসুল উল্লাহ সাল্লাম বলতেছেন কথাবার্তার ফ্রে দ্বিতীয় আসমানে নিয়ে গেল সেখানেও ঠিক প্রথম ওই দাওয়ানের প্রথম আকাশেদের প্রত্যেক আকাশে একই রকমের প্রশ্ন আপনি কে আপনার সাথে কে ওকে কে ডেকে ডাকা মানে এখানে ডেকে আনার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে কিনা এরপরে দরজা খুলে দিয়েছে দ্বিতীয় আসমানে গেলাম সেখানে দরজা খুলে কথাবার্তার পরে দরজা খুলে দেওয়া হলো হজরতে কেন বলছে জাকার ইয়াহিয়া আলাই সালাত ওসালাম এবং হজরত ঈসা আলাই সালাত ওসালাম দুইজনের সাথে দেখা হলো জিব্রাইল পরিচয় করাই দিলেন ইনি হলেন ঈসা আলাই সালাম আর ইনি হলেন হজরত ইয়াহিয়া আলাই সালাত ওসালাম দুজনকে সালাম দিলেন সালাম দেওয়ার পরে তারা সালামের জবাব দিয়ে উত্তর দিল মারহাবাম বি আখিস সালেহ ও নবী সালেহ স্বাগতম আমার নেককার ভাইকে স্বাগতম আমার নেককার নবীকে তার মানে হলো এটা ওনারা এখন আদম জানেছে পুত্র বলে আর এরা বলছে ভাই বলে তারপরে হুজুর বলতেছে আমি তৃতীয় আকাশে গেলাম সেখানে যাওয়ার পরে কথা কথা মনের পরে আপনার কথাবার্তা শেষ হওয়ার পরে দরজা খুলে দেওয়া হলো সেখানে গিয়ে দেখলাম ইউসু আলী সাল্লাত ওসালাম হজরত ইউসু আলী সাল্লাম যাকে পৃথিবীর অর্ধেকটা সৌন্দর্য দেওয়া হয়েছে সেই ইউসু আসলাম সেখানে তার সাথে কথাবার্তা হলো সালাম দেওয়ার পরে ওই রকমের সালাম দেওয়ার পরে চতুর্থ আসমান নিয়ে গেলেন সেখানে যাওয়ার পরে হজরত ইদ্রিস আলী সাল্লাত ওসালামের সাথে সাক্ষাৎ হলো সেখানে সালাম দেওয়ার পরে একে অপরে স্বাগতম জানানোর পরে পঞ্চম নম্বর আকাশে নিয়ে দেওয়া হলো সেখানেও কথা বর্তমানে শেষ করে যখন দরজা খুলে দিল সেখানে দেওয়ার পরে দেখলাম হজরতে হারুন আলাই সাল্লু দোসালাম মুসা আসলামের বড় ভাই সালাম দিল কথাবার্তা হলো স্বাগতম জানানোর পরে ছয় নং আকাশে নিয়ে দেওয়া হলো সেখানে দরজা খোলার পরে মুসা আসলামের সাথে সাক্ষাৎ হলো মুসা আসলামের সাথে পরিচয় হলো সালাম দেওয়া হলো স্বাগতম জানানো হলো তারপরে যখন তিনি রওনা হলেন মুসা আসলাম কাঁদতেছিলেন বলে কেন কে এই লোকটা আমার অনেক পরে এসেছে কিন্তু তার অনেক উম্মত সে জান্নাতে যাবে অর্থাৎ আমার উম্মতের সাইজে তার উম্মত বেশি সে জান্নাতে যাবে তো যাই হোক এখান থেকে রওনা হয়ে গেলেন সপ্তম আকাশে কথাবার্তা কথাবার্তা শেষ করার পরে দরজা খুলে দেওয়া হলো সেখানে গিয়ে দেখলেন যে হজরতে ইব্রাহিম আলাই সাল্লাত সাল্লাম বাইতুল মামুরের ট্যাক লাগাই বসে আছেন জিবরাইম আলী সাল্লাম পরিচয় করে দিলেন ইনি ইব্রাহিম আলাই সাল্লাম ওকে সালাম দিল সালাম দিল সালামের জবাব দেওয়ার পর ইব্রাহিম আসলাম ওই রকমের জবাব মার হাবাম বিবনি সালে ও নবি সালে স্বাগতম আমার সৎ নেককার পুত্রকে স্বাগতম আমার কি নেককার নবীকে তাহলে এটা দোনো স্বাগতম দেওয়ানো হলো তারপরে এরপরে আমাকে হুজুর সাল্লাম বলেছে অন্য অন্য সকল বন্যাগুলো যে আমাকে জান্নাত আর জাহান নাম সব দেখানো হলো এরপরে সামনে সিদ্ধাতুল মন্তা নিয়ে দেওয়া হলো সিদ্ধাতুল মন্তাহাটা কি পৃথিবীর লাস্ট বর্ডার শেষ সেমান এরপরে আর পৃথিবীর কোনো অংশ নাই সেখানে আমাকে নিয়ে গেওয়া হলো তারপরে সিদ্ধাতুল মন্তাহার পরে এরপর আমাকে উর্দ্ধ দেখা নিয়ে দেওয়া হলো সেখানে যাওয়ার পরে আমি ভাগ্য লিফিকারক যে ফেরেস্তারা আছে তাদের কলমের আওয়াজ আমি শুনতে পেয়েছি তারপরে আল্লাহ রহমতের বেষ্টনে আমাকে ঘিরে নিলেন এর আগে জান্নাত জাহান নাম সব দেখার পরে তারপরে যখন আল্লাহ রহমতের বেষ্টনে যে ঘিরে নিল সিদ্ধাতুল মন্তার পরে তখন এরপরে আল্লাহ সুবাহ তালা রসুল্লাহ সাল্লাহকে তিনটি জিনিস দিয়েছিলেন এর মধ্যে ফাঁসুক তো নামাজ ফরাস করেছেন সুরায় বাকারার শেষ তিনটি আয় দুটি আয় দিয়েছেন এবং উম্মতের মধ্যে যারা শিরিক করবে না তাদেরকে আল্লাহ ক্ষমা করে দেবেন এই তিনটি ঘোষণা দিয়ে রসুল ইসলাম ফিরে আসতেছেন যখন ফিরে আসতেছেন রাস্তায় মুসা আসলামের সাথে সাক্ষাৎ মুসা আসলাম জিজ্ঞেস করলেন আপনার উম্মতের জন্য আল্লাহ কি দিয়েছেন তখন বলে যে পঞ্চাশ শক্ত নামাজ দিয়েছেন মুসা আসলাম বলেছেন আমি পূর্বের আমার অভিজ্ঞতা আছে আপনি আপনার উম্মত ফারবে না আপনি আল্লাহকে রিকোয়েস্ট করে আরও কমান এভাবে কমতে কমতে শেষ পর্যন্ত ফাঁস অক্ত আসছে তারপরে মুসা আস্তা প্রত্যেকবারে কমে ফাঁস অক্ত কমে মুসা আস্তামের কাছে দেখা লাগে আরও কমান এইভাবে কমতে কমতে শেষ পর্যন্ত ফাঁস অক্ত আসছে তারপর মুসা আস্তাম বলছে আরেকটা বার রিকোয়েস্ট করে আর একটু কমানো যায় কিনা হাজার সুস্থ বলছে আল্লাহ ভাগ পঞ্চাশ থেকে নামাইতে নামাইতে ফাঁসে আনছে আমি আর আমার লজ্জা লাগে আমি আর যে কমাইতে পারবো না তখন আল্লাহর পক্ষ থেকে আসা নির্দেশ আসলো আল্লাহ পক্ষ থেকে আওয়াজ আসলো যে আমার নির্দেশ যেটা এটা আমি প্রয়োগ করলাম মানে আমার স্বভাব আমি আপনার উন্মতের জন্য সাহস করলাম কিন্তু আমি আপনার উম্মতকে পঞ্চাশ অক্তের সবে দিয়ে যাব তাই মুসলমান যখন পাঁচ অক্ত নামাজ সঠিকভাবে আদায় করবে সে কয়েকটার সব পাবে পঞ্চাশ অক্তের সব পাবে তারপরে এই
যে উম্মত শিরিক করবে না তাকে আল্লাহ माफ করে দেয় তিনটা জিনিস এবার নয় নাম্বার হলো যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই মহান এই যে সফর এই যে ভ্রমণ এই ভ্রমণ শেষে মক্কা এসে যখন এই সংবাদ দিলেন তখন মক্কা কি অবস্থা হয়েছিল উত্তর আসলে আমরা সবাই জানি এই খবরটা কারো পক্ষে মেনে নেওয়া সম্ভব হয় নাই আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা যারা কাটি মুমিন ছিল তারাই মানছে কেন না যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি এই খবরটা দিলেন এই রাতের এই ঘটনা সম্পর্কে সবাই আশ্চর্য হয়ে গেছে কারো মুকাদ্দাস পর্যন্ত যাইতে তখনকার সময় এক মাস সময় লাগে এক মাস যাইতে এক মাস আইতে তাহলে দুই মাসের পথ এখানে তারপরে সপ্তম আকাশ সেটা তো আরো কত দূরের কথা এইটা এক রাতে কি করে সম্ভব এরা আরো মাথা খারাপ হয়ে গেছে আরে মুহাম্মদ এতদিন তো কি বলছে আরে এখন কি বলে এই সবে আবু জাহেল চিন্তা করছে যে আবু বকরকে তো জীবনে কোনোদিন ফিরাইতে পারেন আজকে একটা চান্স পেয়েছি লাস্ট চান্স এই চান্সে আবু বকরকে চাইনি মুহাম্মদ থেকে একটু সরানো যায় কিনা যাই বলে যে আবু বকর এই এমন এমন কথা তোমার নবী বলতেছে কে কিছু তোমারে কহা নবী বলছে কারণ নবী যদি বলেন তোর অবশ্যই সত্য কারণ উনি এর চেয়ে আরো দূরের কথা বলেন সেটু আমি বিশ্বাস করি আর সবাই আশ্চর্য হয়ে গেছে সেদিন থেকেই আবু বকর রদিয়াল্লাহ নামের সাথে সিদ্দিক ফরম সত্য আদি শব্দটা লাগানো হয়েছে এর আগে ছিল না তার মানে হলো যখন সারা বিশ্বের মানুষ আতঙ্কিত মানে আশ্চর্য বোধই করতেছে তাকাই আছে সেই সময় আবু বকর সিদ্দিক রদিয়াল্লাহ নির্দ্বিধায় মেনে নিয়েছে হ্যাঁ হতে পারে নবী যেহেতু বলেছে এর মিথ্যা হওয়ার সম্ভাবনা নেই এটার নাম হলো যে বিশ্বাস বিশ্বাস যখন দেখা যাচ্ছে অনেক দুর্বল ইমানদার ইমান হারা হয়ে গেছে যারা সত্যিকার ইমানদার তারা তো মেনে নিয়েছে কিন্তু সকলের মনে একটা প্রশ্ন থাকে কেমনি হলো বুঝতেছি না এই ঘটনাটা কেমনে ঘটলো এক রাত্রির ভিতরে এই বিশাল সফর কিন্তু সত্যিবাদী ইমানদার যারা ছিল তারা মেনে নিচ্ছে রসুল যেহেতু বলছে হতে পারে কিন্তু দুর্বল ইমানদাররা সন্দেহ হয়েছে এখন রসুস্তাম এই দিক থেকে অশান্তি শুরু করলো লোকেরা হারি মোহাম্মদ কি বলতেছে সত্যি তো ভাগ লেগেছে মনে আলী আজবিল্লাহ শেষ পর্যন্ত ইহুদিরা কথাটা জানছে কারণ ইহুদিরা বাইটুল মোকাদ্দাস সম্পর্কে তাদের ধারণা আছে এরা বলল ঠিক আছে মোহাম্মদ সাল্লাহ ইসলাম যেহেতু এই কথা বলতেছে সে বাইতুল মোকাদ্দাসে গিয়েছে আমি বিয়ে সাথে সাক্ষাৎ করেছে সব বর্ষ তাহলে একবার বাইতুল মোকাদ্দাসটা কেমন একটু জিজ্ঞেস করতে বলো না বাইতুল মোকাদ্দাস দরজা জানালা আখের কি কি আছে এগুলো জিজ্ঞেস করতে বলো এটা কি কঠিন প্রশ্ন না সো ভান আল্লাহ আল্লাহ কিভাবে আমার দশ নম্বর বলবো যে এই মহাসংকট থেকে আল্লাহ বাগ আল্লাহ রসুলকে কেমনি বাঁচাইলেন আজকের এই জেরাসের শেষ কি হাজরতে রসুল উল্লাহ সাল্লাম বলছে আমি এত পেরেশান হয়েছি জীবনে কখন এত বারে কেমনি আমি বলবো কারণ জীবনে রাতের এক অংশে গেলাম শুধু দুই রাখাত নামাজ পড়েছি সাধারণ একটু সময় এখান থেকে চলে গেছি এখন কোথায় কি আসে না যে কিছুই তো জানি না আমি এই এই আপনাদের এই ভিলাতে প্রোগ্রাম করি কত বছর ধরে আধা যুগের কাছাকাছি প্রোগ্রাম করি আজ পর্যন্ত আমি এই যে প্রতি সপ্তাহে বেঁধে তিন চারবার আসি তারপর আমি বর্তমানে এখানে কয়টা সিঁড়ি আছে আমি আসব করতে পারবো না আমাকে যদি জিজ্ঞাসা করে যে আপনি এত বছর যাব এদের বিলায় প্রোগ্রাম করেন দাস দিতেছেন আপনার এখানে এই কেনা বলতেছে কয়টা সিঁড়ি আছে বলতে পারবো না আর অসুস্থ তো হঠাৎ করে এটা দরজা কয়টা জানালা কয়টা একটা বড় বিপদ না হজুর খুব পেরেশান কিন্তু আল্লাহ সুবাহানা তালা কি করলেন এটার সমাধান করে দিন হাজরতে জাবির ইবনে আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত হুজুর বলছে লাম্মা খেদাবাতনি কোরাইশ কমতো ফিল হেজর আমি যখন লোকেরা আমাকে যখন কোরাই সে লোক মিথ্যা প্রতিপন্ন করলো মিথ্যাবাদী মনে করলো তো আমি হাজরি আসাদার নিকট দাঁড়াইলাম ফাজাল্লি বাইতাল মুকাদ্দাস ও বাইতাল মুকাদ্দাস আল্লাহ তালা কি করলেন বাইতুল মুকাদ্দাস আমার সামনে খুলে দিলেন হুজুর দেখে দেখে বলতেছেন বাইতুল মুকাদ্দাসের দরজা যা এতটা জানালা এতটা যা যা ভেন্টিলেটর যা আছে সবগুলা এটা আল্লাহ সুবাহানা তালা নেটওয়ার্কের মাধ্যমে সব দেখাই দিলেন এখন তো চিন্তা করছে সবাই আসছে যে কথা তো ঠিক মোহাম্মদ জাবর সব ওদের কিতাবে আছে সত্যি কিন্তু বুঝতে পারতেছি না প্রিয় ভাইরা এই হলো যে মেয়েরাজের সংক্ষিপ্ত ঘটনা সংক্ষিপ্ত বর্ণনা আল্লাহ এই কথাগুলো আমাদের বোঝার এবং আমল সেই অনুযায়ী আমল কথা অভিজ্ঞান করুক আল্লাহ যেন এর মধ্যে যত বিভ্রান্তিকর কথা আছে এর থেকে আমাদের মুক্ত হওয়ার তো অভিজ্ঞান করেন আমিন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ